Творці музики, що застигла у камені, народжуються тут. Майже 10 років на базі Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького діє факультет архітектури та будівництва. Він є наймолодшим у цьому виші та водночас найпершим, що почав готувати фахівців даного напрямку в обласному центрі. Окрім чільних спеціальностей, студенти тут опановують дизайн, промислове цивільне будівництво, а також містобудування. Перспективні спеціальності, які на даний час є, стали досить актуальними. Наші студенти досить активно працюють у різних установах і міністерського, і регіонального, і обласного рівня. Є і власниками архітектурних фірм, є і власниками проєктних бюро, а також архітекторами у провідних фірмах України, ну і навіть за кордону. Один із успішних випускників першого набору факультету – Дмитро Масляк. Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького пишається ним небезпідставно, адже нині цей 27-літній молодий чоловік – вже головний архітектор компанії «Епіцентр». За п'ять років роботи у ній спроєктував близько 20 об'єктів громадської архітектури по усій країні. Ті викладачі і, і, і та аура, яка була у нас на факультеті, дуже сприяла до того, щоб полюбити цю професію. Відчувається європейський вітер освіти і сама аура така ну, успішна. Студенти факультету архітектури і будівництва займалися плануванням безпосередньо і своєї альма-матера, а також найсучаснішого гуртожитку, який розташують на території університету. Навчальні акценти тут зосереджують на вивчені законодавства та комп'ютерного моделювання, реконструкції і реставрації архітектурних пам'яток, розробці генпланів та проектування сакральної архітектури, спеціалістів з якої наразі в Україні обмаль. Керівники фірм, з якими співпрацює виш, полюють на цінні кадри ще під час їхнього навчання на третьому-четвертому курсах. Окрім того, при факультеті діє проєктно-виробниче архітектурно-планувальне бюро, яке дає можливість студентам опанувати практичні навички професії. Тож після закінчення університету більшість випускників працює саме за фахом.